back to Salon Learning. It's me, Dishna. Now, we're going to discuss the chapter that we're going to do with the application of integrals. If you want to learn the chapter of integrals, you don't have to learn the formula of integrals. You don't have to learn the formula of integrals. You don't have to learn the formula of integrals. You don't have to learn the formula of integrals. You don't have to learn the formula of integrals. You don't have to learn the formula of integrals. You don't have to learn the formula of integrals. You don't have to learn the formula of integrals. You don't have to learn the formula of integrals. Are you ready? Now, we're going to learn the integrals of integrals. Now, we're going to learn the formula of integrals. Apa sih indah aplikasi nada? Every integral sih usin, nama kara ilia, alai. Pas nengal kelar ke mari am? Rectangle dia refine dia arya alu. Adem le circle dia refine dia arya alu. Adem le triangle dia refine dia arya alu. Dek nama kara am? Paksi ibu nama nanti usin itu integral sih ubeh sih ta. Curve in the under le area. Ella area nama nanti ada integral sih ubeh sih kanu beri kini. Adem madri le kara am? Adem madri chapter beri kani le baru, nama beri kani le dah. Korang cuci bosh madri beri kani le. Ceri ye chapter ana. Pretty ana lah am. Ella concept am. Ella basics am. Ella questions am. Kerana saya nam, apa nama kita dalam cerita apa lagi kita berdua, okay? Itu yang basic kali itu maklumlah cerita apa ni kita kosong karya mesti pergi. Ada macam tu, semua maklumlah pergi cerita karya mana, place mana pergi cerita karya mana, straight lines orang mili cerita, code session orang mili maklumlah, ada yang boleh integration formula yang kami siun. Okay, jadi anu, dah itu straight line barang yang maklumlah alat jika two point form orang mili dengan kita slope in equation orang mili two point form macam itu, rand point sih kita nak kita orang ini straight line equation ni ada rand point itu x one y one um, orang point itu x two y two orang kita ada straight line equation ni orang ini ada y minus y one equal to equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 ஆயிருந்து ஓர்மையில்லே இது மாத்திரம் ஓர்மைக்கியா இதில் y2 minus y1 divided by x2 minus x1 வருகின்று மந்தாதுது slope ஆனு அத்திரே ஓக்கியால்லே ரண்டு போய்ந்து வண்டைக்கு நமக்கு எந்தியாம் ஆ ச்றேட்லன் இக்குவேச்சின் இதம் கரையாம் அது மாத்திரம் ஓர்த்து வக்க Circle, parabola, ellipse awasi orang. Hari pertama kita awasi liya. Ibu ni muda beri matra madhi. Per circle equation dah ana circle ni center zero zero ana. Origin zero zero ana. Kita mana anda kani kia circle equation nama karya. X minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square ana. Ibu ni cuma k yang beri inform center zero zero orang dengan beri a x square plus y square equal to r square circle equation beri. Ada realo. Ada murti berka. Pilihan dua enam. Parabola dua enam. Pilihan dua enam. Ellipse dua enam. Makal kari nak kari mana? Parabola itu shape. Pelar ke arah yang ini? Ingin yang mana? Alai. Ada itu. Parabola nol type und. Nama kari am. Y square equal to four x und. Y square equal to minus four x und. X square equal to four y und. X square equal to minus four y und. Nama kari nak kari macam apa? Ia itu. Ia parabola itu shape unda. Ulu lari ke mana? Dah undan dah. Fokus unda lari ke. Tadi alai dengan ke. Shape yang ni apa ya? Shape pon dah beri ke nawi sila positif mana kila? Orang ni kila right, alang kila upward. Positif mana kila pon dah right lekka, alang kila upward matre inda ulu. Bawa skor equal to four x mana kila apa ya? Right lekka apa ya? Bawa skor equal to mana kila? Ada equation mana dah kila? Shape yang kita kana, orang ni kila right, alang kila left lekka. Alang kila positif mana yang kita kana? Right lekka. Bangun ni ane kel, by skor ikut tu minus four x yang kita beri a left leg, kari ni leh kari, ni ane nak berci kari ni le, ini dia boleh x square ikut tu bandi kuasa beri a ada. X square equal to 4ay, X square equal to minus 4ay, Y 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 square equal to minus 4ay, X square equal to minus 4ay, Y 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 square equal to minus Major axis itu adalah x axis an. Pas ini beri anda kalau ellipse light itu adalah y axis an. Apa yang dah anda dah major axis ial an. Major mana yang kerja tu jari kini plus mana pergi kerja orang. Pas ini kalau dalam pon ini ialah mungkin dah ada basic aja equations. Adik boleh tak na? Ini x axis ni anda kalau ini y axis an. Maklum dia udah ada nak kita. Atre matra mati nama kita. Barat nama kita awis elia. Itu yang basic selalu. Pina maklumkan integral ni ceri ada formula as integral x x t x integral x square d x kita mungkin kari am integral one by x t x kita pada simple formula ni, kita mungkin kari am ni. Ado orang pun kita mungkin kari am ni. Integral root of 
a square minus x square dx nama kaavashyam undu adu important aanu pala question la verana question aanu makkale pala question la verana kaaryam aanu makkale the e or equation integral of root of a square minus x square dx nirbandham aayittum ee chapter il ningal onnum padichillengilum ee question padichundarikkanam nirbandham aanu to athreyum manathil aanu appo x by 2 root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a aanu the equation okay ഒന്നും പഠിച്ചോ എല്ലാവരും എക്സ് ബൈ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ ഇനി കൂടെ മക്കൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ഇത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ബേസിക്സ് ഓക്കെ ആയില്ലേ സ്ട്രോങ് ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇതാ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഏരിയ അണ്ടർ സിമ്പിൾ കേസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഏരിയ അണ്ടർ സിമ്പിൾ കേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടത് മനസ്സിലായി ഇതാണ് നമുക്ക് ഫിഗർ അല്ലെ ഏരിയ അണ്ടർ സിമ്പിൾ കേൾ കുറെ ഫിഗർ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല മക്കൾ നോക്കുക മിസ് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരു കേവ് വരച്ചു ഇതാണ് എന്റെ കേവ് ഈ കേവിന്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ ഏരിയ അണ്ടർ സിമ്പിൾ കേവ് അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കേവിന്റെ താഴെ ഏരിയയിൽ വേണ്ടത് മിസ് എന്ത് ചെയ്തു വൈ ആക്സിസ് വരച്ചു എക്സ് ആക്സിസ് വരച്ചു ഓക്കെ ഇതിന്റെ വൈ ആക്സിസ് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിപ്പോയിനേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ വൈ ആണ് സോറി ഇതിന്റെ വൈ അല്ല ഇതിന്റെ എക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ എന്താണ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കേവിന്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് നിന്നും കേവിന്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് മിസ് താഴോട്ടേക്ക് വരച്ചു വരച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് മിസ് എ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിനെ ബി എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ എ ബി എം കിട്ടിയല്ലോ ഈ കേവിന്റെ പേര് ഞാൻ വിളിച്ചു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ കേവിന്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ഈ പോർഷൻ മൊത്തം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം എനിക്ക് എന്തുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഈ കേവിന്റെ താഴെ മൊത്തം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എനിക്ക് കേവ് അല്ലേടാ മിസ് എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയൊരു പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ദ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ പോർഷൻ മിസ് എടുക്കുവാണ് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ആണ് ഇത് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വിളിക്കുന്നു വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മക്കളെ എക്സ് ആക്സിലുള്ള ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് മിസ് വിളിക്കുന്നു ഡി എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ലെങ്ത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വൈ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷന് വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വൈ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്രയും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും മക്കൾക്ക് അറിയുന്ന എന്താണ് ഇത് എന്തായാലും റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി റെക്റ്റാങ്കുലർ ഇക്വേഷൻ എന്താ ലെങ്ത് ഇൻഡു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ഇപ്പൊ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പം വൈ ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് പറയുമ്പോൾ ഡി എക്സ് ആണ് പഴുത് നമുക്ക് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായത് റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്ട്രിപ്പിന്റെ വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ പക്ഷെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കേവിന്റെ അണ്ടറുള്ള മുഴുവൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് എടുക്കുവാണ് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ അങ്ങനെ കുറെ സ്ട്രിപ്പുകൾ അല്ലെ എ മുതൽ ബി വരെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ട്രിപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക മൊത്തം ഏരിയ കിട്ടുക അപ്പൊ എ മുതൽ ബി വരെ മൊത്തം സമ്മ ചെയ്യണം അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ പറയാ ഇന്റഗ്രേഷൻ മൊത്തം സമ്മ ചെയ്യാ സമ്മേഷണൽ മക്കൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ പറയുന്നത് എ മുതൽ ബി വരെ എല്ലാ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഏരിയ സമ്മ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി വൈ ഡി എക്സ് ആണ് എന്ത് പറയാ ഇതിന്റെ ഏരിയ ഇക്വേഷൻ വരെ ദാറ്റ് ഇസ് ഏരിയ അണ്ട് സിമ്പിൾ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ അണ്ട് ദ കേവ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി വൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഇത്ര മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സിമ്പിൾ അല്ലേ മക്കളെ ഇത് മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക ഇതെന്താണ് വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പിന്റെ കേസ് ആണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹോറിസോൾ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കാം എന്താ പറയാ ഇതേപോലെ കേവ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെറുതായിട്ടൊരു മാറ്റം വരികയാണ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സിതാ മാറ്റി വരക്കുവാണ് അതായത്
വൈ ആക്സിൽ ഉള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് ആണെങ്കിലോ എനിക്ക് വൈ ഡി എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എക്സ് അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിലെ പോയിന്റ് ആണ് എയും ബിയും അതാണ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ ഏതാ ഉള്ളത് അതിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഡി എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് എയും ബിയും എക്സ് ഡി വൈ ആണെങ്കിലോ ഡി വൈ വൈയിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് സിയും ഡിയും ആണ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ആ രീതിക്ക് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതേപോലെ മറ്റു കാര്യം വെച്ച് പറയട്ടെ രണ്ട് കേസ് വെച്ച് പറയാണ് അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താവാറുണ്ട് ഏത് നെഗറ്റീവ് ആവാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഏത് നെഗറ്റീവ് വരില്ല എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ കേസ് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ പോർഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വിളിച്ചു എ വൺ ഇത് വിളിച്ചു എ ടു അപ്പൊ എ വണ്ണും എ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് മൊത്തം ഏരിയ പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ വരിക എ വൺ പ്ലസ് എ ടു അല്ലെ മൊത്തം ഏരിയ വരിക എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ വരിക പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ ഈ ഒരു ഏരിയ പറഞ്ഞത് താഴെ ഉള്ളത് ഏതിന് താഴെ എക്സ് ആക്സിന് താഴെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു ഏരിയ എന്താ വരിക നെഗറ്റീവ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരാൻ പാടില്ല ഏര് നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം മോട്ട്ലെസ് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ഒരു എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിക്ക് മാത്രം പ്രശ്നം ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിന് മാത്രം മോട്ട്ലെസ് കൊടുക്കുന്നു സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി മോട്ട്ലെസ് ഓഫ് എ വൺ പ്ലീസ് എ ടു ആയിരിക്കും ഇത്രേ ഉള്ളു കാര്യം അപ്പൊ ഏരിന് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മക്കൾ വന്ന് കൊടുക്കുക മോട്ട്ലെസ് എടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം റെഡി ആണ് നിങ്ങൾ ആരും നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കി കേൾക്കാറും ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഇൻ ക്ലോസ് വിത്ത് സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലീസ് വൈസ് കോർ ട്വന്റി ഫൈവ് യൂസിംഗ് ഇന്റിഗ്രേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇത് നമുക്കറിയാം സർക്കിൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലീസ് വൈസ് കോർ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ബേസിക്സ് പറയുമ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മതി അല്ലേ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലീസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം ട്വന്റി ഫൈവ് ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ആർ എന്താ വരിക റേഡിയസ് എന്താ വരിക ആർ ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്താണ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം മക്കൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ സർക്കിൾ മിസ് വരക്കാൻ പോവാണ് ഇതാണ് സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര മക്കളെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതായത് ഇത് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സെന്റർ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ആണ് അതല്ലേ എക്സ് കോപ്പിളൈസ് വാസ് കോപ്പിൾ ആസ് കോപ്പ് ഇക്വേഷൻ വന്നത് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ സീറോ സീറോ ആണ് സെന്റർ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അകലെയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് മക്കളെ ഇത് ബിക്കോസ് റേഡിയസ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് ഇത് ഫൈവ് എല്ലാരും ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഈ പോയിന്റ് എന്താ പറയാ ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് അകലെ പറയുമ്പം ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ സീറോ സീറോ ഫൈവ് സീറോ മിസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ മൊത്തം ഏരിയ ആണ് ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ സർക്കിൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ മൊത്തം ഏരിയ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഈ മൊത്തം ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ശരിക്കും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസ് ആയിക്കോട്ടെ വൈ ആയിക്കോട്ടെ സിമട്രിക് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഈ ഒരു സർക്കിൾ എന്താണ് സിമട്രിക് ആയിട്ട് അവരെ ഉള്ളത് അതായത് ഈ നാല് പോർഷന്റെ ഏരിയ എന്താ മക്കളെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ മക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്യുക നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് മിസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഉള്ള ഈ ഒരു കേക്കിന്റെ കഷ്ണം പോലെയുള്ള ഈ സാധനം മാത്രം മിസ് എടുത്തു ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം മിസ് എടുത്തു എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് മാത്രം അതിന്റെ ഏരിയ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നാല് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോലെ ഇടാം മതിയല്ലേ ഈ പോർഷൻ മാത്രം മിസ് എടുത്തു
കണ്ടു പരിചയമുണ്ടോ നമ്മൾക്കറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡിഗ്രൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വെച്ചുപോയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആവശ്യം വന്നില്ലേ ഇവിടെ ഇത് മക്കൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു എ സ്ക്വയറിന് പകരം ട്വന്റി ഫൈവ് വന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് വരും ഇൻഡിഗ്രൽ സീറോ ടു ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിട്ട് മാറുവിടാ എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ് ബൈ ടു അത് എഴുതി റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ സ്ക്വയർ എത്രയാ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ എക്സ് എഴുതി എന്താണ് എ എ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എ എന്താ പറയാ ഫൈവ് ആ വരാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഒക്കെ ആയില്ലേ ലിമിറ്റ് വേണ്ടേ എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ് സീറോ മുതൽ ഫൈവ് വരെയാണ് ലിമിറ്റ് വേണ്ടത് ഇത്രയും ഒക്കെ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരെ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നു ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ആരാ ഫൈവ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഫൈവ് എക്സിന് മാത്രം കൊടുക്കുക വേറെ കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ എക്സിന് മാത്രം ഇപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അറിയ എന്താ പറയാ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ഒരു കേസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു കേസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ സെക്കൻഡ് ആറാ ഉള്ളത് സീറോ കൊടുക്കാനല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് പകരം സീറോ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ സീറോ ബൈ ടു ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ആവശ്യം ഇത്ര ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അല്ലേ ഇത്ര ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു എന്ത് വന്നാലും ആ ടേം എന്താ മക്കളെ സീറോ അല്ലേ ഇതേപോലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോ പറയുമ്പോൾ എന്താ സൈൻ എപ്പോഴാ സീറോ ആവോ സൈൻ സീറോ ആവോ അല്ലേ സീറോ അപ്പൊ ഈ ടീമും എന്താണ് സീറോ ആയിപ്പോയി ആ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് അത് സീറോ അല്ലേ ഒരു മൊത്തം എന്തായി സീറോ ആയി ബാക്കി ആര് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ആരെ ഉള്ളൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഉണ്ട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് മിസ് കട്ട് ചെയ്തു വൺ മാത്രം സൈൻ വേഴ്സ് വൺ മാത്രം സൈൻ വേഴ്സ് വൺ എപ്പോഴാ സൈൻ എപ്പോഴാ വൺ ആവാ സൈൻ പൈ ബൈ ടു ആണ് വൺ വരെ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു വരും കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ബൈ ഫോർ വരും ഇതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷന്റെ ഏരിയ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സർക്കിളിന്റെ മൊത്തം ഏരിയ വേണ്ടേ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ കിട്ടിയ ഏരിയനെ കൊണ്ട് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ടോട്ടൽ ഏരിയ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്താ മക്കളെ എന്താ പറയുക ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ഫോർ പറയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റ ഫോർ ഫോർ കട്ട് ചെയ്ത് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ വരും ഇതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈ ആർ സ്ക്വയർ പറയുമ്പോൾ സർക്കിൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു പൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയി നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അത് യൂസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂസിംഗ് ഇന്റഗ്രേഷൻ അത് വെച്ച് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട സോ ഇത് ആൻസർ ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പൈ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത്ര മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഉള്ളൂ നല്ല ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് മിസ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഇതാ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം നമുക്ക് യൂസ് ദ ഇൻഗ്രേഷൻ ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഇൻ ക്ലോസ് ബൈ ദ എലിപ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ പ്ലേസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇക്വേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇത് ഏതൊരു കമ്പയർ 
അപ്പൊ എലിസിന്റെ ഏരിയ പറയുമ്പം എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ പറയുമ്പോ ഇത് മൊത്തം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സർക്കിളിന്റെ കേസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണ്ട മക്കൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പോർഷന്റെ ഏരിയ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഈ ക്വാഡ്രനുള്ള ഏരിയ മാത്രം മക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാട എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോയി മതി സിമട്രിക്കൽ അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഈ പോർഷനുള്ള ഏരിയ മക്കൾ പറഞ്ഞു വേർഡുകൾ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇൻഡിഗ്രൽ വൈ ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോയിൽ നിന്ന് ത്രീ സീറോയിലേക്ക് അപ്പൊ സീറോയിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്കാണ് എക്സ് വരിക സീറോ ടു ത്രീ വൈ ഡി എക്സ് വൈ എന്താ പറയാ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ പ്ലേസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ എഴുതി കൂടെ എനിക്ക് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അതെന്താ പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞേ y square by 4 is equal to 1 minus x square by 9 by 9 by 9 minus x square by 9 by 9 by 9 y square by 9 by 9 4 upper and open 4 by 9 into 9 minus x square by 9 y square all the way to the y and the way to the y throughout the route 4 root 2 and 9 root 3 and root 9 minus x square root 9 minus x square but 2 by 3 and 2 by 3 by 9 minus x square by 9 പിന്നെ എന്ത് വന്നു റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെ ഇത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ മക്കൾക്ക് ഇത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാലോ എന്താ പറയാ ഇന്റിഗ്രൽ വൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഫ്രം സീറോ ടു ത്രീ ആണ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എനിക്ക് സീറോ ടു ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് വന്നു ടു ബൈ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാലോ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ബൈ ത്രീ ഇന്റിഗ്രൽ സീറോ ടു ത്രീ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് മിസ് എന്ത് ചെയ്യാ സ്പീഡ് ആക്കാം മിസ് നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റിന് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡ് ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്താ പറയാ എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു സെൻസ് എക്സ് ബൈ ഐ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് അതായത് എന്ത് വരും ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എക്സ് ബൈ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ ആർ നയൻറ്റെ റൂട്ട് പറയുമ്പോൾ ത്രീ അപ്പൊ എ ത്രീ അല്ലേ വരിക ഫ്രം സീറോ ടു ത്രീ വരും ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ത്രീ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു root of 9 minus 3 square 9 thaniyana plus 9 by 2 sin inverse 3 by 3 vannu second limit inda makale zero aanu kodukkanda avashyam nu parne ningal zero by 2 into root of 9 minus zero adu enda zero alle plus 9 by 2 into sin inverse of zero varama adum zero alle cheyanda avashyam undo njana cheyanda avashyam illa adhe pole 9 minus 9 zero aanu ee term mothil undai poi makale zero ayi pinnatha cheyada pole thaniyana same step thaniyana aage vaathu mathramana baaki aaru mathramana 2 by 3 undu 9 by 2 undu sin inverse of 3 by 3 varayumpam adu sin inverse of 1 nu namukku ariya appo 2 by 3 into 9 by 2 into sin eppala vanna 5 by 2 one samayathu 2 ടു നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ത്രീയും നയനും കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ മാത്രം അപ്പൊ ത്രീ പൈ ബൈ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഒരിക്കലും അല്ല നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ക്വാർട്ടർ മാത്രമേ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പൈ ബൈ ടു വരും അപ്പൊ എത്ര വരിക ടു മെസ് കട്ട് ചെയ്തു ടു വെച്ച് പോയി ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ടു പറയുമ്പോൾ സിക്സ് പൈ നമുക്ക് എന്ത് വരും ആൻസർ വരും സോ ദൻസർ ഈ സിക്സ് പൈ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് റീജിയൻ ബൗണ്ട് ബൈ ദ വൈ സ്കോർ ഇക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് എക്സ് ആസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് അതായത് ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈ സ്കോർ ഇക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് അതെന്താ മക്കളെ പരാബോളയാണ് മക്കൾ കണ്ടതാണ് വൈ സ്കോർ ഇക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടുള്ള പരാബോളിയാണ് റൈറ്റിലേക്കുള്ള പരാബോളിയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്താണ് വൈ സ്കോർ ഇക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് ആ ഉള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങോട്ട് വരും റൈറ്റിലേക്കാണ് എന്ത് വരിക പരാബോള വരിക മനസ്സിലാക്കണേ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാണ് വൈ സ്കോർ ഇക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് പരാബോള വരിക അപ്പൊ അത് എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക
അപ്പൊ എനിക്ക് ടു ടു ഫോർ ത്രീ റൂട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ത്രീ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാലും നമുക്ക് അപ്പൊ എന്തായിട്ട് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ഇനിക്ക് ടു ടു ഫോർ റൂട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇനിക്ക് ടു ടു ഫോർ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതും എക്സ് ഡി ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞതും സെയിം അല്ലേ സെയിം ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്താ മക്കളെ ഇനിക്കൽ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എക്സ് പറയുമ്പോ ഇനിക്കൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു എൻ പ്ലേസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലേസ് വൺ ആ വരിക എക്സ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിലോ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലേസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു മുതൽ ഫോർ വരെ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു വരും ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു വരും ഇവിടെ ടു ടു ഫോർ വരും മിസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച സമയത്ത് അത് ടു ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ സ്പീഡ് ആക്കട്ടെ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എക്സ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഫ്രം ടു ടു ഫോർ ത്രീ ത്രീ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ടു മാത്രം ബാക്കി ടു മാത്രം ബാക്കി പിന്നെ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ത്രീ ബൈ ടു ഫ്രം ടു ടു ഫോർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇസ് ത്രീ ബൈ ടു വന്നു സെക്കൻഡ് ലിമിറ്റ് ടു വന്നു ടു റേസ് ത്രീ ബൈ ടു വന്നു ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ അറിയില്ലല്ലോ മിസ് പഠിപ്പിച്ച അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോർ ഇസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ പിടിച്ച് മാറ്റി എഴുതാം ഫോർ ഏസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ടു ഏസ് ത്രീ ബൈ ടു പറഞ്ഞ ആളെ മാറ്റി എഴുതാം ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാണ്ട എക്സ് റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ ആണ് അതേപോലെ ഫോർ ഏസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓൾ ക്യൂബ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ഏസ് ടു വൺ ബൈ ടു ടു ത്രീ ഫോർ ഏസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നല്ലേ വരിക അതേ സ്റ്റെപ്പ് ചോദിച്ചതുള്ളൂ വെറും ചോദിച്ചതില്ല അപ്പൊ ഫോർ ഏസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓൾ ക്യൂ പറയുമ്പം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത് തന്നെ വരിക മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സെയിം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ എഴുതിക്കൂടെ ഇപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഏസ് ടു വൺ ബൈ ടു പറയുമ്പോൾ എന്താ ശരിക്കുക റൂട്ട് ഫോർ അല്ലേ എന്ത് സാധനം റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു വന്നാലും റൂട്ട് അല്ലേ മക്കൾ കൊടുക്കാറ് അപ്പൊ റൂട്ട് ഫോർ കൊടുക്കുക ബാക്കി എന്ത് വന്നു ക്യൂബ് വന്നു പിന്നെന്താ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു ആണ് ഓൾ ക്യൂബ് വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർ എത്ര ആടാ ടു ആണ് ടു ഇന്റു ക്യൂബ് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇന്റു ടു എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു ക്യൂബ് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ടു ആണ് ഇന്റു റൂട്ട് ടു പറയുമ്പോൾ ടു റൂട്ട് ടു ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ടു കൊണ്ട് മാറ്റി പ്ലേ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ടു പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഫോർ റൂട്ട് ടു വരും സോ ആൻസർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്നാ വരാം വളരെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആർക്കും അടിപൊളി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നു പരാപോളയും രണ്ട് ലൈൻസും വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മക്കൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ബൗണ്ട് ബൈ ദ കേ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈനക്സ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പായി അപ്പൊ എന്ത് വരക്കണം ആദ്യം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈനക്സ് പറയുമ്പോൾ ഓടി പോയിട്ട് സൈനക്സിന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എല്ലാവരും മറിച്ചു എല്ലാവരും സൈനക്സിന് ഗ്രാഫ് വരച്ചല്ലോ ദ സീറോ ഇതെന്താണ് പൈ ഇതെന്താണ് ടു പായ് ഇപ്പൊ സീറോ മുതൽ ടു പായ് വരെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആണല്ലോ വൈ സ്കൂൾ സയൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ മൊത്തം ഇതിന്റെ പോർഷന്റെ ഏരിയ വേണം എനിക്ക് അതേപോലെ ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് വേണം ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏരിയ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് എ വണും ഇത് എ ടു ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്താ മക്കള് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ആണ് എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ടു പറഞ്ഞ ഏരിയ താഴെയുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല മക്കൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആക്കണം മോഡ്ലസ് കൊടുക്കണം എ ടു മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ എ വൺ പ്ലേസ് മോഡ്ലസ് ഓഫ് എ ടു ആയിരിക്കും വരിക രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കുക രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യാ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇനിക്കൽ വൈ ഡെക്സ് വന്നു ഇവിടെയും ഇനിക്കൽ വൈ ഡെക്സ് എന
മോഡ്ലസ് വന്നു വൺ പ്ലസ് വൺ എനിക്കറിയാം ടു ആണെന്നറിയാം ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മോഡ്ലസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ടു പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരിക ആൻസർ വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോർഷന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതും ശരി തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് വരാം ഇത് ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് സെക്കൻഡ് പോർഷൻ എന്താണ് മോഡൽസ് എടുത്താൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഏരിയ ബൗണ്ട് വിത്ത് കർ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതായത് ഇവിടെ ലൈൻ ആണ് വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ലൈൻ അല്ലേ അല്ലേ അതായത് മിസ് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസും പിന്നെ വൈ ആക്സിസും ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ വരക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ വൈ എസ് ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് വരെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒറിജിനലൂടെ പാസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനലൂടെ പാസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വൈസ് ടു എം എക്സ് ഇവിടെ വൈസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതും എന്തായിരിക്കും അത് ഒറിജിനലൂടെ പാസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് വൈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഇതാണ് മക്കളെ ഒറിജിൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ പിന്നെ പറഞ്ഞത് എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഉണ്ട് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഉണ്ട് എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഏതാ മക്കളെ അത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് അല്ലേടാ വൈ ആക്സിൽ അല്ലേ എക്സ് സീറോ ആവുന്നത് ഇപ്പൊ വൈ ആക്സിസ് ആണ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ എക്സ് ഇക്വൽ ടു പറഞ്ഞ ലൈൻ എന്താ അത് എക്സില് ടൂലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ലൈൻ ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവർ രണ്ടുപേരും എക്സ് ആക്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് പോർഷൻ മാത്രം മതി ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതായത് മെച്ച ഒരു വേർട്ടിക്കൽ സൂപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് മതി ഇൻഡിഗ്രൽ വൈ ഡി എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എവിടെ മുതൽ എവിടെ പറയാ സീറോ മുതൽ ടു വരെ വരും എക്സ് ലിമിറ്റ് അല്ലേ വൈ എന്താ ടു എക്സ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇൻഡിഗൽ സീറോ ടു 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 എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വരും വൈക്ക് പകരം ടു എക്സ് കൊടുക്കുക ടു പുറത്തേക്ക് എടുത്തെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ടു ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വന്നു അപ്പൊ എന്താ പറയാ നോക്കി ടു ഇൻ ടു എന്താ മക്കളെ എന്തെങ്കിലും എക്സ് ഡി എക്സ് എനിക്ക് എക്സ് ഡി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ ടു വരെ വന്നു ഓക്കെ അല്ലേണ ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പൊ ടു ഇൻ ടു മിസ് എന്ത് ചെയ്തു ടു പുറത്തേക്ക് സമയത്ത് വൺ ബൈ ടു ആയി എക്സ് സ്ക്വയർ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ ടു വരെ ടു ടു കട്ട് ചെയ്ത് പോയി എക്സ് സ്ക്വയർ ലിമിറ്റ് ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു സ്ക്വയർ വന്നു ഇവിടെ സീറോ വന്നു സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ആയിക്കും ആൻസർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാണ് മക്കൾ എന്ത് വരിക ആൻസർ വരാം അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇനിയൽസ് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഇത്ര മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്റെ കൾസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫോമുലാസ് പഠിച്ചിരിക്കണം മിസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബേസിക്സ് മക്കൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം ഇത്രയും കാര്യം നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ബേസിക്സ് അറിയാതെ ഒന്നും പഠിച്ചൊരു കാര്യമില്ല ബേസിക്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വേറെ ഒന്നുമില്ല മെഡിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് ഓർജിനൽ സ്ട്രിപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മക്കളെല്ലാവർക്കും കമന്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു